好，是黑熊精。今天金市长老邀请我到他的观音财院，所有大事商量。熊大，不好了，晚了！观音大师已经把西天取经的任务交给了唐僧，这唐僧西行之路已经走了五年，本来还想竞选一下取经人的资格，看来咱们这观音禅院盖错了地方。我对佛教的敬仰，观音感受不到啊！呵呵，我倒觉得这个地方不错。你看看，你都九百九十九件袈裟了，这难道不足以体现你有多爱佛教吗？观音大师会感受到你是真诚的。可是这唐僧一路走过，百姓都被教化了，没有功德可赚了呀！老子从来没想过赚百姓的功德，不赚百姓的功德，你赚谁的？谁有功德赚谁的？你真的知道这功德是怎么赚的吗？不知道。我告诉你，取经路上要么拼命传教，要么听令如来。佛教会指派各路公家宠物祸害人间，然后传言使得取经之人便可长生不老的消息，给那些想要修成正果的底层妖怪。只有公职人员参演了，这底层妖怪才会跟着卖命。劫难过后，传教之事便顺其自然。事成之时，佛教会与那些妖怪瓜分功德，三七分。啊，照你这么说，隐秘香火怎么才七成啊？七成那是人家的，有的妖怪被卖了，还帮他们数着。功德呢，能不能分到三层，还得看他的脸色。谁的脸色？如来。盒子取经人就是个跑路传话的呗。真正的骨干是那些限制抽风的打工仔，然后取经人帮他们拉信仰、转功德，到头来还得看他的脸色。对，所以说，只要能成为佛教的公职人员，还当什么取经人呢？照你这么说，正经人谁去取经啊？是啊，你明白了。你。真的没想过做取经人吗？没想过，你想做吗？我不做了。听你这么一讲解，若只是做个取经，佛祖应该也送不了多少功德。谁能把功德随便送来呢？送出去的，那能叫功德吗？所以这活吃力不讨好啊！下一，哈哈哈哈哈！哈哈。我怎么感觉有人在骂我呀？师傅，你该不会是着凉了吧？要不我变件衣服给你穿。空空，我怎么感觉你突然变得这么体贴？是有求于我吗？啊，呃，你想中的我以前很不体贴吗？恐怕是师傅多虑了。师傅，前面还有个观音寺。哦，这荒郊野岭的怎么会有观音寺呢？观音寺，空空，你也觉得奇怪？怪，但也不怪，毕竟观音普度天下，在这里出现也不能说不合理。不管了，灵感大王的河仙再不吃就坏了。我们今天就在这结束。所以他肯定没有归西。你想让我去找那个弼马温？师爷，你知道你在干什么吗？那你晓得你要弄啥嘞？我很知道自己要干什么。晓得吗？知道。你真的晓得吗？我真的知道。很好，特别好。师爷，我下了一盘几千年的大棋。吐了，就吐吐摩卢了。师爷，你哭什么？大不了我护着你，你护着我，那不是我的安排。虽然当年雨蝶是厚着脸皮接了姜子牙的。莫名其妙的坐上了拉过一级，但那时候他还是空家子。要不是后来的圣魔大战，余帝也拿不到实权。我可是道教三秦之一，谁都知道三秦才是这天地的创造者。但现在终身之王却是那余帝，虽然地位上也难高于他，却还要听命于他。要是你，你服不服？不服。所以当年是我告诉余帝，有这么个狮猴出生。我也知道是谁教了那猴子的一身本领，更是我为了打造这人间兵器，让他在我的炉子里练就了火眼金睛，还让他偷吃了我的仙丹。师爷，你越说我越糊涂。现在佛道相争，没想到那个姓叶的也叫了进来。这样一好，他们狗咬狗，这事情闹大了。玉帝控制不了局面，我就可以结合老一派的知识，顺理成章的结了他的位置。而你我本是同门，结识你和大猴子将是我的最强台面。可谁知道，偏偏这时候猴子没了音讯，而你也
要造反，所以你告诉我这些，是怕我造反，以免乱了你的计划，对吗？土神，咱们一起并肩作战了几回，不要岔开话题。除了猴子对战的那一回，算上这回应该是第二回。对你我来说，见面太少了。知道我为什么要造反吗？因为我最痛恨背叛，舅舅为了树立威严和保护自己的利益，下令杀了他的妹妹。你要让我眼睁睁的看自己的妹妹去死吗？我第一秒就认真了你，我看见你的第一眼就知道你是我想要造的人。你天赐大恨，是个好苗子，真好可以为我所用。这么多年来，我一直以为这天地就我孤身一人，为了师母之仇，我一人再人，没想到却成了其他人的妻子。这就是命，我不认命，我也不认命啊！所以我这个时候告诉你师姐，看看能不能把穷途末路变成起死回生呵呵呵。不要再哭了，再哭就到了。我压着速度呢，只要能救我妹妹，我愿意助你一臂之力。妹妹的事你救不了，那怎么办？但是你的外甥能救。沉香，你开什么玩笑？他还那么小，整个天庭就你的天眼能察觉到三界无形之外，但是范围有限，你得配合我的妖术才能洞察全景。你要找到那猴子，然后帮他恢复神识。等那猴子取完经，至少还要四年。那时候你的外甥已经成年，你让你外甥去拜那猴子为师，到时候再送他你当年开山救母用的那把开山斧。你假装出来，一切顺利成长。但如果那时候你以助我上位，那就另当别论了。我怎么才能确定你说的靠谱？你有的选嘛！你真以为你能只身一人打倒天庭？我没记错的话，如果不是当年我用金刚拳偷袭猴子，你可能还打不过那猴子。我信你会。既然这盘大棋你下不了，我来帮你下。不愧是我的二郎，西施果断利索。我忘了告诉你，等佛教一旦出手，你可以打开杀戒。反正猴子以前做过那个事，你应该晓得怎么做。师爷，关键口音过，你这是要去哪？临别之前，我再介绍一个人给你认识一下。看清楚是谁了吗？也是个天赐大亨者师爷，你可真会选。虽然不是最好的人选，但也不是最坏的人选。你看他又回来了，记住我说的话，找到猴子。师爷，那你不用管我，我和青鸟还有别的任务要去执行。好的，师爷，那后会有期。你不投，他不投，十三何时能出头？你不在，他不在，阿、啊、婆哪里有灵感？硬币过两万，必定更出下集。啊，求求你们给两个币